Useme wote kushinda vita ya kiuchumi. Kushinda vita ya kiuchumi. Mungu asante kwa ujumbe huu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Watu wa Mungu, katika hii dunia, jumbe huu umekuwa ni muhimu sana kwako kujifunza na kuelewa. Vita kushinda vita ya kiuchumi imewashinda wengi kwa sababu ni vita ngumu. Kushinda vita ya kiuchumi imewashinda wengi. Yaani wengi wameshindwa kwa sababu hii vita ni ngumu. Imewashinda hadi watumishi. Imewashinda maraisi. Imewashinda mawaziri. Watu wamejiuzuru kwenye nafasi zao kwa sababu ya kupambana na hii vita. Watu wamekimbia nyumba, watu wamekimbia ndoa zao. Watu wameacha huduma. Watu wamekimbia mataifa yao kwa sababu ya nini? Ya vita ya kiuchumi. Unanielewa lakini? Amen. Tena taratibu tanielewa tu. Mungu alianza kujimilikisha yeye kwanza mali zote zinazoonekana na zisizoonekana zinazotambulika na zisizotambulika na kujipa jina kwamba yeye ni bwana wa vita akaamua tena kusema kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu kwa nini a, 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 defense mechanism sio kwa nini ajihami kwamba fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema bwana wa majeshi anajua uwezi kutawala chochote katika dunia isipokuwa umeshinda vita ya kiuchumi tunakubaliana amen tunakubaliana hata Mungu oh yes kuna watu wanatutawala ni kwa sababu umetushinda tu kwenye vita ya kiuchumi na nilikwambia wakati fulani maombi hayaendi hivi hivi uwezi kushinda dunia hivi hivi kwa maombi peke yake ni lazima uchumi pia uwe vinaendana pamoja maombi uchumi vyote vinatembea hivi na nikaenda mbali zaidi nikawaambia nchi hailindwi kwa maombi peke yake watu wakanijia juu umeona ana, anadharau maombi sijasema nadharau nimesema nchi hailindwi kwa maombi peke yake nchi nalindwa na Mungu lakini pia lazima kuwe na vyombo vya ulinzi na usalama katika hiyo nchi hiyo nchi ndio itakuwa salama amen Leo Tanzania iko salama. Unapoona watu wanalala, jua kuna watu hawalali. Polisi hawalali, usalama wa taifa hawalali, JWTZ makomando yetu hawalali. Eh? 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 Magereza hawalali, immigration hawalali, takukuru hawalali, eh, zima moto hawalali, majeshi yetu yako macho Tanzania wanapambana usiku na mchana, lakini pia katika uchumi. Tanzania ni nchi ambayo majeshi yake yana ya, ya, ya nguvu yana vifaa yako imara yana weledi makomando wa Tanzania wanaogopwa Afrika na wangekuwa waogopwi kwa hizi chokochoko ninazoziona wangeshavamia lakini wanashindwa kuvamia sio kwa sababu kuna wachungaji wana maombi sio kwa sababu kuna manabii wana upako wanashindwa kuvamia kwa sababu wanafahamu ni taifa ambalo katika uchumi wa kijeshi limejiimarisha katika ngazi ya juu sana. Na ile siku ya uhuru kuna mikwara tunawapigaga uwanjani pale. Wazee wanashuka na kamba. Kiki kiki wasema, "Eh, nyani wale ambao ambana sio nyani wale. Wazee wa kazi yao mwamba mwingine anapita kapaka masizi. Anapita namna hii. Kabeba huko nyuma. Kitu kizito. Chenye uzito kama wa pipa." Sijasema uongo hapo. Lakini ni vitu vizito vizito. Tuseme amina. Paka masizi hivi. Komando mheshimiwa rais, huyo ndio komando. Kabeba uzito mkubwa hapo. Ni kama watu sita mgongoni. Hmm? Pita mwamba hivi ya cheki gigi gigi. Na la vizuri. Mara ndege imepita. Eh mara vi, ma, wakati fani niliona pale wanapitisha mavifaa, ma, mazito mazito mavifaru kwa nchi jirani unajua kila nchi inafanya investigation kwa nchi nyingine. Yeah. Kwa wanapokuja katika siku ya uhuru wanaangalia Tanzania ina nini? So vile vyombo vinavyopita pa sema eh 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 hii sio ya kuguswa. Na hivyo ni vile vinavyoonekana kuna vile ambavyo vimefichwa ambavyo ni siri ya nchi. Kwa hiyo taifa linakuwa salama si kwa maombi peke yake bali kwa nguvu ya uchumi wa kijeshi ulionao katika hilo taifa. Mm. Kuna mwamba pale mweupe pale macho madogo. Anasumbua watu watu wazima. 
kaka yangu Putin. Ah ni kaka. Sasa mtu ana nguvu vile kaka utashindwa kujipendekeza ni kaka yule. Tuseme wote ni kaka. Ni kaka. Sio kashangaa ana 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 mtu wake ndani huyu mkumbi anasikiliza. Ah watu wanatisha duniani hawa. Yule kaka ameshindwa kudhibitiwa kwa sababu nguvu ana nguvu ya nini? Kashinda vita katika nini? Uchumi huu. Yuko vizuri juu. Putin aguswi wanatamani kutoa roho yake Sadamu walimuua kinyama pale walimuua kinyama Gaddafi walimuua kinyama wakamdhalilisha Gaddafi wa watu pale lakini huyu mtu wameshindwa kumdhalilisha kwa sababu ana nguvu ya kiuchumi humgusi Yusuf amejaribu ameona Yaani uki, yani ukigusa tu umeumia na ana midhaa. Ukimwacha ba mkubwa bwana mibuga kule. Yule amepumzika kule nasubiri tu naye waseme chochote. Tuseme amina. Amina. Kwa hiyo mataifa makubwa haya yanaungana pamoja kutaka kumtikisa nani? Urusi wanashindwa. Kwa sababu ni moja tu, sio kwa sababu kuna mapadri wengi pale. Sio kwa sababu kuna maombi mengi sana pale. Apana. Ni kwa sababu kuna nguvu ya kiuchumi. Yes. Watu wa Mungu tumedharauliwa katika hii dunia ni kwa sababu ya uchumi mdogo tulio nao. Amen. Miaka ya nyuma huko hata ukiwa mtumishi kama maisha una wanakudharau tu. Miaka ya nyuma huko nilienda kwenye mkutano fulani ulikuwa ni mkutano wa wachungaji. Kila mchungaji kaja na gari kija na gari. Kwa hiyo watu wa hey, hey, tumemuona bwana IPM kaja hapa hivi. <laughs> gari yangu ile unaikumbuka na ni Felisa ile. Eh, ikiwa kona kwa mbao unajua inakuja hiyo. Mm. Tu tuseme amina kwa mbali? Amina. Eh. Kwa sababu mimi sikutaka kuanza kuhangaika na magari, mimi nataka kuanza kuhangaika na kiwanja cha kanisa. Nitaka kuanza kuhangaika na kujenga kanisa. Kwa wenzangu wakati wananunua magari, mimi sikutaka kuanza kuhangaika nayo, mimi kwanza Mungu kwanza, mengine baadaye. Kwa hiyo nikaenda pale na gari yangu moja hiyo, nimekwambia kona, kona kwa mboi ni kule barabarani. Ikiwa inakuja unaisikia. Pa 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 pa, pa. yani ni shida. Sasa Tumemaliza mkutano watu wote tunataka tuone gari yako tunataka tuone gari yako. Utumwa ni mbaya. Nikaambia iko mbele kule tukaenda naipita gari yangu hii hapo naipita naipita. Hii ni wanataka kunicheka wanidhalilishe. Wewe kwa mimi mpaka mbele kule nikafika kuna Prado ilikuwa imesimama kule nikajisimamisha hivi alafu nikawacheka na niangalia wa niangalie. Nikaona waniangalie nikajificha kwanza ili waondoke. Walivuondoka na nikarudi kwenye chuma changu. Chuma kina AC ni, ni mwendo wa madirisha wazi. Chuma kinaweza kazima muda wote katikati ya barabara. Nashukuru tu traffic wa Tanzania wanaheshimu. Wangesha niweka jela. Chuma kinaweza kawasha taa usiku ikazima yenyewe tu. Na unaendesha? Ilinzimikia Rugaro hapo miaka ya nyuma hapo. Wakaja wazee wa kazi ma MP. Eh vipi? Kaambia salama na kitambulisho changu cha mchungaji kiko hapo ngoja hawa wazee nao. Bana ni mchungaji. Ah sawa sawa. Eh vipi hapo? Nikaambia salama chuma kimezima tu ghafla sijui chochote ina maji nikamwambia itakuwa ina maji kufunua hamna hata maji <laughs> yani inaweza kukufanyia muda chochote hayo ni mapito ya maisha tuseme ni mapito ni mapito uheshimiki unadharaulika hata utumishi wako unaonekana una maana tuseme amina watu wa Mungu amina leo nikitokea hata na pikipiki leo hata nikitokea na natembea na, na, na miguu ambia haikaamua tu kunyosha miguu anajua wanajua <laughs> <laughs> Kamua. Watu wa Mungu, ufukara ni mbaya. Unadhalilisha. Wewe unaweza ukawa mkubwa kwenye familia. Lakini ukaongea kitu na huyu amesemaje? Kapiga simu ya nini? Ha? Kuna kuna nini limetokea? Yaani wakiona simu yako tu wanauliza nini limetokea? Mungu anatambua. Ndio maana katika hekima yake akaanza kujijengea ufalme yeye kwamba fedha ni mali yangu dhahabu ni mali yangu asema bwana wa majeshi anafahamu mambo hayawezi kwenda kwa maombi peke yake maisha hayawezi kwenda kwa maombi peke yake ni lazima kuwe na nguvu ya uchumi ili tuweze kufanya mambo makubwa yaonekane katika jamii yetu unainuliwa leo amen pokea tu taratibu lakini unainuliwa leo i receive i receive Hai. Kwa hiyo ili kushindana vita ya kiuchumi nafahamu kwamba kuna vita nyingi sana katika dunia. Lakini hakuna vita iliyowahi kudumu na itaendelea kudumu 
isipokuwa vita ya uchumi zimeshawahi kutokea vita za dini kwa dini imeshawahi kutokea vita ya kabila kwa kabila Kenya ilishawahi kutokea machafuko tu i think 2007 Wewe kutokea machafuko mabaya sana ya ukabila watu wakauana sana leo hakuna Kenya iko salama tumeshawahi kuona vita baina ya taifa moja na jingine mgogoro wa mipaka baina ya taifa moja na jingine tumeshawahi kuona eh, eh Uganda pale wakatuletea fujo au tukatandika tu eh kwa hiyo yametokea migogoro mingi katika taifa lakini mgogoro uliodumu kwa mataifa yote duniani ni mgogoro wa uchumi huo ndio mgogoro uliobaki duniani ni mgogoro ambao hauishi ni mgogoro ambao taifa linapambana na taifa jingine kwa sababu ya vita kiuchumi. Kwa hiyo lazima ujue katika hii dunia unapoishi jua upo kwenye vita moja ya vita ulionayo ni vita uchumi. Amen. Utashindaje sasa? Mm-hmm. Na utaki uchumi? Wanafundisha tu mambo ya kufanikiwa, hawafundishi mambo ya kwenda mbinguni. Tunaendaje mbinguni tunaishi bado? Hapo mimi ndo nawashindaga kuelewa walokole. Tunaendaje mbinguni na tunaishi bado? Tuna watoto, tuna wake wanataka kuvaa, wanataka kupendeza. Tuna watoto wanataka kusoma. Mimi nawaeleza ukweli. Hata kama mtayapinga maneno yangu, yeah. lakini amwezi kupinga matokeo ya yale ninayosema. Amina. Watu wa zamani na sisi ni vitu viwili tofauti. Kweli. Ukimchukua, ukimfufua mtu wa zamani, ukampa maisha yaishi leo, hatoweza hatoweza nakwambia hapakuwa na biology in the branch of science hapakuwa na physics in the branch of science hapakuwa na mathematics hapakuwa na history hapakuwa na geography hapakuwa na chochote zamani hapakuwa na laboratory hapakuwa na chochote zamani ni nguvu tu unazaliwa una nguvu ni kulima ni, ku, ni kuinda vitu viwili kuinda na kulima mke alikuwa na kazi zaidi ya kumzalia mme wake na kupika chakula nyumbani labda na kuni na kuna vijana pale uendeshwaji wa maisha ya watu wa zamani na uendeshwaji wa maisha ya watu wa leo ni vitu vili tofauti ukimfufua huyu mtu wa zamani ukamleta aishi maisha ya mwaka 2000 2024 atasema ni ueni nirudi na mnakubaliana nami katika hilo kweli kabisa leo kuna hatari we uko peke yako unatakuwa uwalipie watoto wanne. Kila mtoto milioni mbili na laki nne. Hizo ni shule za sekondari. Na jinsi anavyozidi kupanda level ya elimu ndivyo mabalaya ada yanaongezeka. Una watoto wanne. Milioni mbili na laki nne mara nne ni ngapi hiyo? Na laki sita. Hiyo ni ada kama una watoto wangapi? Wanne. Mshahara upi kwa kazi ipi? Twende taratibu. Kuna maneno magumu nataka mko na mimi leo hapa. Oh yes. Kwa sababu baada ya maneno haya, yako maneno mtakao yatamka kwako leo. Ah, ah, watu bwana wanielewi bwana watu. Mm. Nasema kuna maneno mtakao yatamka leo. Dio. Lazima ndani ya siku 14 uone oh yes. matokeo ya maisha yako. Amina amina. Listen. Haya milioni mbili na laki nne mara nne kama una watoto wanne sekondari bado unatakuwa ulipe kodi nyumba unatakuwa ulipe umeme unatakuwa ulipe maji unatakuwa ulipe hela ya mtaa ya sungusungu na mgambo unatakuwa ulipe takataka unatakuwa ulipe kingamusi kwa kubariki mtu Unatakuwa ulipe kuna vidude vya Airtel sijui utiko na voda vile vya bando wanakuambia laki mbili kwa mwezi internet ya, ya, ili uangalie vitu vingine duniani huko eh? watoto nyumbani hawajala unatakiwa um, um, umlisha mke wako unatakiwa umveshe mke wako watoto wafai nguo watoto wale watoto wafurahi Mungu amekubariki hilo gari Unatakuwa uliweke mafuta hilo gari katoe hiyo 3D unasubiriwa kule na afande. Unatakiwa pia ukanunue mafuta ya gari. Unatakiwa ununue insurance ya hiyo gari. Unatakiwa uweke leseni ya hiyo gari. Kodia na kusubiri gereji ikiharibika kila baada ya miezi upeleke service. Wanakusubiri mafundi. 
Fundi AC jana naenda kurekebisha gari yangu AC milioni moja na laki tano imeisha. Wanasema imekufa. Nini le, niki? Compressor imekufa. Walivofungua kasema na feni imekufa. Walivofungua kasema kuna mtoto akushika feni. Mm. Wana maneno yao mafundi. Milioni moja na laki mbili siju na laki imeisha yote. Anakusubiri fundi wa AC. Mataili ya ile gari sio chuma yana wakati wake wa kuisha yanaisha ukigonga mtu na kesi mahakamani mwanasheria anayekusimamia hiyo kesi anatakiwa alishwe nisikilize nikupe maneno fulani magumu ambayo maybe kwa leo itakuwa ni mara ya kwanza kuyasikia ni magumu Dio. listen to me tuko Afrika lakini tuna majukumu ya kualisha watu walioko Ulaya twende taratibu twende taratibu simu unayotumia ni lazima ulipe kodi Tanzania na ulipe kodi Ulaya. Uwezi kufanya application yoyote kwenye chombo chochote cha mtandao isipokuwa kuna kodi lazima itoke Afrika irudi Ulaya. So kuna wazungu wako Ulaya wanasubiri udownload application yoyote kwenye simu yako, kwenye kompyuta yako ili wao waishi. Kijana wangu wa media yule, yule pale. Kila application kwenye kompyuta inalipiwa na zile application anazokuambia ni za bure mimi IPM nakataa hakuna application ya bure so tunajikuta tuna majukumu Afrika na tuna majukumu ya kualisha wazungu huko nje ili tutumie vitu kwenye social media lazima watukate makato kwa hiyo tuna majukumu yetu tuna majukumu ya wake zetu watoto zetu tuna bili ya kulipa serikalini kama kodi kodi ya majengo kuna mambo mengine huko unatakiwa umlishe waziri ah leo mimi naongea maneno magumu kidogo amina natubu baadaye amen unatakiwa umlishe waziri unatakiwa hela yako itoke umlishe katibu mkuu serikali inasubiri hela kutoka kwako mbunge unamlisha wewe naibu waziri unamlisha wewe mwenyekiti wa serikali za mitaa unamlisha wewe mkuu wa wilaya unamlisha wewe mkuu wa mkoa unamlisha wewe kwa hiyo hayo majukumu yote hizo hela zote zinabidi zitoke kwako wewe ndio ziende kwao ili mambo yaende na bila kutoka kwako mambo yawezi kwenda sasa wewe mwenyewe una nini sema vita ya kiuchumi vita ya kiuchumi tutakufa mapema kama hatutazinduka tutakufa mapema tunajikuta tuna majukumu ya kujihudumia sisi wenyewe ya kuhudumia nchi yetu eh Madaraja barabarani yanatakiwa yatengenezwe na sisi au naongea uongo Shule zinatakiwa zijengwe na sisi hospitali lazima hela itoke kwa IPM iende kwenye hospitali Kwa hiyo kila unachokiona cha maendeleo ya taifa lako jua kuna kodi inayotakiwa kutoka kwako ewe mwananchi iende ili taifa liende Sasa wewe utaki kufanikiwa Ukiambiwa kufanikiwa unasema sitaki, mi nataka maombi, nataka kwenda mbinguni. Unaelewa hapo ninachokiongea? Yes. Ndio mwanaweza mwanzi, mwambie unamuelewa huyu mwamba? Unamuelewa huyu mwamba. Mwambie kuna wazungu wako Ulaya unawalisha. Hawa wazungu hawafai hawa. Huku unawalisha. Ametulia tu. Wamekuwekea application Adobe. Utadownload tu, uwezi kufanya chochote, uwezi kuedit chochote bila Adobe. Utadownload nini wewe bila kuwapelekea hela kwanza wazungu? Na wewe ukanunua tu, ukaandika hapa na eh, nanunua bando la kupiga simu akageuta matumizi akasema leo huduma hii haipo kuna huduma ya message. Tunakupa message 1600. Una watu wa kuwatumia wewe message 1600? Nijibu sina. Wewe sina namba 100 kwenye simu yako. Ndio unaanza kuchatisha watu ambao hawakuelewi. Niambie Huyu jamaa anambia nimwambie. Situmeonana tu muda uliopita. Yaani mko wote kwenye ibada hapa. Alafu yaani katoka tu hapo yuko mlangoni hapa kama niambie. Si ni kwa nimekaa naye pale huyu. Kwa sababu ni mwanadamu mwenzio nisimdharau safi. Unatoka utoki. Kwa si baada ijaisha anamaanisha kwenda chooni au yani hana cha kufanya message ikapewa 800 free zitumie hizo kwa siku moja hawakupi mwezi siku moja zitumie zimalize message 
Hii dunia nisikilize. Hii dunia lazima ukienda na kanisani ukirudi uju, u, 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 useme nilikuwa kanisani, si ndio? Eh, sio kati pokea. Po, a, a, a. Nenda kanisani ukirudi nyumbani, ujue nilienda wapi? Nilienda kanisani. Kila mtu anataka hela yako. Ndio tupo kwenye vita ya kiuchumi. Kila mtu katika hii dunia anatafuta namna ya kuichukua hela yako. Kwa hiyo hii dunia ukweli katika hela ni mdogo. Hela ya halali haipo duniani. Ila wako watu wa halali wanaotumia hela sio halali. Amina. Inakuja dili la milioni 100. Nasema ah 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 ah. Nashika torati mimi. Ndio uko hapo. Ndio uko hapo. Hii dunia kila mtu anataka hela yako. Kwa hiyo hakuna kitu original duniani. Kwa sababu wakitengeneza kitu original watashindwa kukufanya kuwa mtumwa. Hawawezi kuishi katika uorijino ni lazima wa uorijino wanaishi wao na watoto wao lakini wanapoingia kwenye vita kiuchumi hakuna original. Ziko taili za gari ambazo unaweza ukatumia miaka kumi zipo. Tutazifunga kwenye magari ya rais tu. Wewe tulia, ununue taili leo na pancha leo na ninapasuka leo. Tulia, tupo kwenye vita kiuchumi na ongea maneno magumu leo. Yes. Unanunua engine miezi miwili imenoki. Sasa usiponunua nyingine watauzaje? Unanunua simu ikivunjika imeharibika. Nini original unachotumia wewe? Wakikupa original hawaishi. Tupo kwenye vita kiuchumi. Kwa lazima kila utakachopewa kiwe feki ili ununue tena. Usiponunua tena watakufa. Na wanakunyima kodi ya namna ya kuunda hivi wanavyoviunda. Tunarudi pale pale maisha ni siri. Nikikupa siri ya namna ninavyotengeneza hili koti Nikikupa siri namna ya kutengeneza juisi manake hutokuja tena kwangu utatengeneza sako mwenyewe. Leo vijana wetu hapo kwenye mapuru wamebomoa tunda wote. Nasema <laughs> dia sanamu la posta. Uambi kitu. Angalia ma, 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 ma vitu ya, ya kamari haya. Ya kubeti haya. Kamari sio kamari. Ni haramu sio haramu. Yamesajiliwa yasijaliwa. Kuna hela halali hapo. Na wewe ni mtoto wa kike unakubali kuwa na mwanaume anayebeti. Una akili. Ah mimi naambiaga ukweli. Ningekuwa mtoto wa kike, aidha ningeachika mara 240 au nisingeolewa kabisa. Kwa sababu kijana anayejitambua huwezi kubeti. Hakuna aliyetoboa kwa kubeti. Kwa hamna ah, useseme hivyo jamaa kafanikiwa alipata milioni mbili kwa kubeti lazima ulichokinunua kiishe chote kwa kubeti ndio maana huja mbazi kaiba bilioni moja. siache afanye mambo yake mengine anakubali na acha na anakuja kanisani anatubu mzigo unakata haya mimi nilikuwa mwanajeshi niende kambini hapana Nilikuwa mchungaji nende kanisani ikabidi nipate sadaka hapana. Nilikuwa mfanyabiashara nende kari yako hapana. Nilikuwa daktari nende mwimbili hapana. Nasikia kuna mzee kaamia pale alafu. Nasikia kana anamcheza kuweka hela bei anamcheza kuweka hela ndani. Meka fence ya umeme nitaungua tu upande mmoja huu lakini niingie tu ndani kwanza anarudia anasema anarudia hii mara ya mwisho hiyo mara ya mwisho naambia hii sasa kwa sababu siku hizi raia nao wamechanganyikiwa ndugu zetu wanatulaumu huko si ndio vijijini huko ndugu zetu wanatulaumu wanaisi tunafanya makusudi kumbe tuko vitani na sio kwamba hatupendi kuwasaidia tuko vitani hatujashinda bado Hatujashinda. Hatujashinda. Na hivi vita ushindi peke yako. 
Ndiyo maana Afrika isipokubaliana kuwa kitu kimoja haiwezi kushinda vita hii. Naongea maneno magumu na Mungu anisaidie. Afrika haitoshinda vita kiuchumi kwa kujitenga. Hii vita inahitaji umoja. Ndamshangaa mtanzania akimwekea mkongo visa ngumu. Ndamshangaa mtanzania akimwekea Mzambia Vi, leo tunawekeana mipaka visa ngumu eti mtu kutoka Kongo kwenda South Africa anatakiwa awe na visa tunawekeana ugumu tunazuiana kwenye mipaka atuendelei tunajimaliza wenyewe mkanada na marekani kitu hiki kimoja mjerumani na muingereza ndo huyo huyo muingereza Eh, na, na watu wa Europe ufran ni kitu hiki Kim, ukinyimwa visa Marekani ni ngumu kupata Canada ni ngumu kupata Ufaransa na yale mataifa yao waliojiunga ya umoja wa Ulaya kwa sababu wanaangalia ni wapi amenyimwa visa amenyimwa na kaka huyu atakuwa sio mzuri huyu na ukipewa visa na mtu mmoja ni rahisi kupata visa na watu wote wale wa Ulaya kwa nini kwa sababu umetengeneza umoja Wanajua vita ya uchumi ushindi peke yako. Uchumi wa Tanzania unategemea Kenya hata ukinikatalia. Uchumi wa Tanzania unategemea Mozambiki hata ukinikatalia. Lazima watu waingie, watoke. Lazima watu watoke, waingie. Ndio maana mlipomzarau huyu mama mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anazurura, anakwenda, anahangaika hivi anajua kanuni ya uchumi ni lazima muungane lile ambalo una uone kwa mwenzio anafanyaje ili ulipate utemi na ubabe uendi popote kweli kabisa asofi kwa mheshimiwa rais amina ni sio mwanasiasa yes hii ni mtumishi wa Mungu amen ah utakuwa uchaguzi umekaribia huu ndo maana kuna bahasha hakuna bahasha na ikaitwa sikatai utakataa bahasha rais Ah basi ndo maana safari za Dodoma hizo ni kwetu kule Dodoma. Ni mgogo mimi. Sema amina kwa mbali. Amina. Hii vita ingekuwa ni rais. Ingekuwa uko sawa kiuchumi leo. Angalia unavyopambana na upate hela. Angalia unavyopambana maisha asimame. Kila ukiseti hivi mnageuka hivi. Na nisamee kwa kusema haya maneno. Vita kiuchumi inategemea vita kiuchumi bila uongo haiendi. Kwa hiyo watu wote waliofanikiwa asilimia tisini lazima kuwa kuna mfereji wa uongo katika mafanikio yao. Yeah. Ibrahimu akasema huyu sio mke wangu dada yangu. Vita hiyo watu wanataka kuchukua jiko. Jifanye mlokole tu. Anafundisha wao waongo. Mhm. Hakuna aliye mwenye haki isipokuwa Mungu peke yake. Yes. Ndio maana tunakuja kutubu. Amina. Hakuna mkweli kwenye biashara. Hakuna. Unaenda chupi hizi IPM wewe ni mtumishi wa Mungu na kuona kwenye social media. Siwezi kuuzia vitu original. Nakwambia kweli hii, haya kweli. Unanunua chupi ile. Boxer. Unakwenda unavaa, inafuliwa, unakuja tena. He, liko hapa. Mm. Liko hapa. na mke wangu hii ni nguo yako eh yako hiyo ulinunua ulisema ni, ni original Dude limefutika kaka wakikuuzia original hawatauza kwa hiyo hakuna hakuna bidhaa sema haya maneno usiwasikize ni waongo sema hakuna bidhaa original hakuna bidhaa original sema wakileta original wakileta original watafirisika watafirisika Original ni wewe. Mkweli ni wewe. Mwaminifu ni wewe. Lakini sio unavyovitumia. Mungu anafahamu mwanadamu hawezi kuwa na utulivu isipokuwa ameshinda vita kiuchumi. Na vita kiuchumi anakushindia nani? Anakushindia Mungu. Ndio maana kwa hekima ya Mwenyezi Mungu alitengeneza bustani ya Eden. Na katika hiyo bustani ya Eden akaweka kila kitu ndani ya bustani ya Eden. Lengo mwanadamu atulie. 
Hakuna mwanamke atatulia kama hamna maisha kwenye nyumba. Acha kujidanganya kaka. Acha kutafuta mwanamke mwaminifu. Waminifu wa mwanamke upo kwenye maisha mazuri. Nataka nikatafute mke kule kwetu. Ndio kuna mentality huwa anasikiliza na anachika. Baba huyu mwanamke ana tamaa, ambia eh ni tamaa ya kwanza. Anapenda sana hela huyu. Kama mwanamke angekuwa apendi hela, Hawa au Eva mama yetu wa imani asinge kula tunda. Hakuna mwanamke anayependa maisha magumu. Ukimwona amekaa kimya na kuamini ipo siku utatoboa. Lakini sio kwamba ameridhika na huo ugumu anaopitia. Huyu mama yenu huyo, si mama mchungaji huyo. Kuna siku nafika nyumbani, nataka nimbusu. Na mengine yale ushaelewa. Mm. Tuseme ah huyu IP mwanavuonekana hawezi kufanya, nafanya. Mm. Eh, nafanya. Mimi sio padri. Acha kunipa upadri. Sasa eh. namkuta na stress. Sasa nafanyaje hapa? Machukua simu yangu. Twi, milioni 2. Mimi nilikumisi mwenzio. Hakunimisi mimi. Kuna kitu alifanyaje? Alikimisi. Na waeleza ukweli. Wanawake wanataka maisha mazuri. Hakuna mwanamke ameumbwa. Ndio maana ameitwa mwanamke. Hawa tunda. Manake ni kitu kilaini, kitu cha cha kutunza, cha kubeba, cha kubembeleza. Usipo mpa hela tu mwanamke kaka anakuona sungura ukikaa kwenye kochi pale. Kila ukikaa hivi anakuona kaa paka shume. Na kuambia ukweli. Tuseme amina kwa mbali. Stupo kwenye ni vita ya kiuchumi. Wa baba ananielewa. Vijana wasi kuna wa baba ananielewa. Naamka asubuhi mwanamke anakuomba hela. Namwambia si naambia baby naomba hela. Aelewi. Mke wangu, tumelala wote kitanda kimoja. Tumeamka kitanda kimoja. Nimekurudi jana usiku nimekuambia sina kitu. Tutaishije sisi? Tutaishije? Yaani anachotaka ni matokeo. Unamwambia sawa, kuna mtu amenipigia simu nenda nikachukua hela sasa hivi. Ndogea kutoka hiyo. Bila hivyo utoki. Kwa hiyo hizi zana za mafundisho ya uongo au unajua lazima upate mwanamke mvumilivu. Anatakiwa avumilie mapenzi. Sio avumilie umasikini wako na maratizo ulionayo. Atavumilia mapenzi. Mtoto kama yule mtoto kitoto kidogo kama kile kinakubali kuwa na limwili likubwa ni kuvumilia mapenzi. Mwili wote unamlalia hivi limwili iliyebangalia. Mpo kisichana kidogo chemba mba lakini kinasema sikuachi nitakuvumilia ili mradi una mzigo ai niko na wewe mimi amina <laughs> tuseme amina kwa mbali amen anawake wako tayari kuvumilia chochote ili mradi kuna mzigo sasa ukakuta mbaba ana miaka tisini mtu mzima kabisa ni baba eh hebu nchoe kadogo dogo nchoe eh Kwa hiyo mtakununulia <coughs> nani ile gari sawa? Sawa. Eh kwa hiyo usio na wasiwasi. Ah, yule mke wangu mimi simpendi, nilazimishwa na babu tu, sawa? Sawa. Eh usio na wasiwasi. Usio na wasiwasi. Na pia nimefuatilia processes za kumwacha. Eh wameshakubali mahakama. Lakini wameniambia niendelee kukaa naye. So unajua mimi ni kiongozi. Kwa hiyo nafuatiliwa na wabaya wangu, lakini moyo wangu upo kwako. Si ndio? mtoto mdogo yuko tayari kujipachia kwa babu mtu mzima kwa sababu ya nini ya mzigo so upendo ni mzigo mm. nataka niwaambie ukweli Asilimia themanini ya wanawake tulionao wanaotupenda ni asilimia ishirini ndio hao wanawake wanatupenda kweli lakini themanini wapo kwa ajili ya matatizo walionayo mm. 
mtu anasema kabisa huyu baba niko naye kwa sababu ndo anasaidia familia yangu. Hayuko na wewe kwa sababu anakupenda. Na na siku uki, u, ziko njia za kujua huyu bwana mke analipenda. Unajua? Na ziko njia wanajua kabisa huyu yuko na mimi kwa sababu ya mziko. Kwa siku wanawake wakiwa na hela zao watatafuta wanaume wanaowapenda kweli. Kwa sababu hata kuja kwako kwa sababu ya hela, atakuja kwako kwa sababu ya mapenzi. Kweli. Mungu akisema haya, kila mwanamke anampa hela zake na mwanaume hela zake. Tafuteni wakupendana, utashangaa tunavyopigwa vibao. <laughs> Paka ori nyanyasa yupa. <laughs> Wanavumilia. Sasa uvumilivu wa kwanza sio nini? Sio matatizo. Uvumilivu wa kwanza ni upendo wake katika utii juu yako. Mungu akusaidie. Ushinde vita kiuchumi. Amen. Watu wa Mungu, ukiwa mwanaume, unarudi nyumbani una uchumi uko vizuri. Kuna confidence inaongezekaga. Kuna hata namna ya miguu unapindisha. Ni mtu anakuwa ka una utege fulani vinajiburuza hivi. Yaani kuna kuvimba. Tuseme amina kwa mbali. Amina. Lakini unarudi nyumbani unata kitu. Yaani kuna vitu fulani unabuni. Yaani kuna ma, hata kuna manyimbo fulani unaweza kuyaibu watu yani ya uongo yani. Hata tukifa leo ni mashujaa sisi. Jamani kufa tena. <laughs> Nikisema amina kwa mbali baba. Amina. <laughs> yaani kuna nyimbo unaibu lakini ukirudi nyumbani una uchumi. Yaani kuna namna kuna ujasiri mwanaume anakuwa nao. Kwa hiyo mwanaume bila kuwa na uchumi ujasiri unafanyaje? Unaondoka. Unaweza ukawa unaweza ukabadilisha sauti hata kwa mwanaume mwenzio? <laughs> ah, ubasikini mbaya je, je bwana. Mwanaume mwenzio kabisa? Unata si una kitu. Wewe sikwambia brother bana size. Unaita mi brother? Ah, shikamo bro. <laughs> Unaweza kama mkia mtoto mdogo wako. Unainama hivi kwema kwema. Fika saa tatu pale unafika saa moja. Kibaha mpaka Dar es Salaam saa moja upo pale. Umetulia hivi unamsubiri unatetemeka. Hakuna mwanaume ana ujasiri kama uchumi uko chini. Kwa lugha nyepesi ni dhambi mwanaume kutokuwa na maisha. Kosa kubwa. Amen. Kwa sababu unajipunguzia maisha yako mwenyewe unapunguza maisha wewe unategemewa na kila mtu nakwambia ukweli hata kama utayakataa maneno yangu unategemewa na kila mtu nimekufundisha hapo unategemewa na watu wengine labda ulikuwa ujui ndio unajua sasa kwamba hadi Ulaya huko unafanyaje unategemewa wewe kuna kodi unatakuwa uipeleke Ulaya bila kujijua kuna watu unatakuwa uwalishe sio ndugu zako kwa uchumi upi kwa kazi zipi kwa tenda ipi kwa biashara ipi kwa mshahara upi hata ukifika mahakamani ehe habari yako salama ehe huyu ndo mwenyekiti sembe huyu wanagomania mpaka wanaangalia kwanza appearance jamali imefika pale limevaa saa ya milioni 5 limeshika simu kubwa limekaa ni shati linang'aa hivi anaongea kwa point Mheshimiwa Hakimu habari ya saizi na tumaini uko salama. Ah, naitwa Kibwana Musa. Ni mkazi wa kijiji. Mwaka 2020 ah, nilinunua ishi kiwanja na hati namba 912 ambapo nilipata kutoka kwa bwana Abdalla, Juma Hassan, tukauziana mbele ya mashahidi na serikali za mitaa na mashahidi wasiopungua wanne. Lakini ndugu huyu kwa kutokuwa tuna nidhamu na kutokuwa na kufuata utaratibu alisema lile eneo ni lake ameachiwa na babu yake mzee Kipilipili ana hati hana karatasi yoyote anasema alipiga picha wakati huo ambapo amekuja kwa mheshimiwa Hakimu amenipiga vibao na na kesi ya uh, shambulio la aibu nipiga kibao mbele ya mke wangu hayo hayo ndio ambayo tunayaleta hapa haya jitetee ni babu yangu <laughs> yani picha inaanza na mfukia Hakimu Ya 
kukwambia mwenzio maskini ni mbaya. Wangapi wamepa wangapi haki yao wameikosa? Kwa maskini tu. Haki yao imeenda. Watu kibao wamezulumiwa mashamba yao, viwanja vyao. Haki zao zimepotea. Mtu anafamia kabisa. Yaani mtu anasema msa naiomba hiyo kesi. Mimi naiomba. Yaani mtu ananunua kesi. Nani yuko nyuma yake? Hamna mtu yoyote. Ana ndugu yake tu. Alikuwa mnani huo. Alikuwa huko. Nasikia ni mgambo alipigana na vita Idi Amin. Yupo yupo tu jicho moja. Kwanza moja nimepasuka aoni vizuri ambia andaa mudu huyo. Tutamtumia Omari. Wana majambazi, wana waganga. Mpige dua kwanza ya kichaa. Mwenye kiwanja ile siku ya kwenda kwenye kesi ile ndio maana kama unaenda mahakamani siku ya kesi lazima ukutane na mtumishi wa Mungu mwenye nguvu za Mungu yes. za kupambana nao katika ulimwengu wa roho oh yes siku ya kesi unapigwa albadi wewe au unapigwa sura tu radi alafu zinachukuliwa akili za watu mia moja waliopita huko inatafutwa makaburi mbili ya watu wa zamani alafu zinachukuliwa zile akili zao yani mizimu yao au utu wao unaletoa wewe kwenye mahakama haya ongea jitetee akimu mjinga mimi kama baba yako pum paf akimu anasema nyundo iko wapi peleka miezi sita kwanza unapigwa miezi sita kabla ya kesi wanakuchanganya Alafu katika ile miezi sita huko kule hakuna mtu anayekuwa upande wako kama hadi hakimu umemtukana wanaona we hufai watu wanatengeneza hati zao watu wamezulumiwa hapa duniani na kuambia umasikini ni mbaya yes Hii vita vita mambo mwanzio vita vita unataka <laughs> unataka kupanda hivi upande kimaisha hivi Watu wanakuangalia unapandaje? Kwa nini upande? Alafu ziko vita za aina mbili, rohoni na mwilini. Huku mwilini tunatafutwa, rohoni nao tunatafutwa. Watu wanapiga makaburini, tunarogwa makaburini, tunarogwa tuliposaliwa, tunarogwa mji. Yaani wewe unataka kurogwa kila kona, unata yani wewe una... <laughs> ungejua ungejua hatari ya maisha ulionayo. Usingi kwanza ungepunguza kuamini watu sana kila aliye karibu yako ungemwangalia mara nne Katika kitabu cha mwanzo wa uumbaji wa Mungu inaonesha Mungu alivyokuwa anafanya mambo. Mm. Lakini watu wote wakubwa katika Biblia walishinda vita za kiuchumi. Wakishindiwa na Mungu mwenyewe. Mm-hmm. Uwezi kushinda hii dunia isipokuwa umeshinda vita za kiuchumi. Ibrahimu na uchumi wake alishinda vita na akaitwa baba wa imani. Lakini hakuna sadaka inayoweza kufanya kuwa tajiri kama haijakuuma tuongea maneno sema hakuna sadaka hakuna sadaka inayoweza kukufanya ukatajirika itakayoweza kufanya ukatajirika kama haijakuuma kama haijakuuma haipo ibrahim aliitwa baba wa imani hakuitwa baba wa imani kwa sababu alikuwa mrefu Mm-mm. hakuitwa baba wa imani kwa sababu ni ibrahim Mm-mm. hakuitwa baba wa imani kwa sababu mke wake anaitwa sara Mm-mm. Aliitwa baba wa imani, Mungu mwenyewe ndo alimtesti. Leo anasema Mungu ajaribu, Mungu anajaribu. Huyu kweli anafaa kuwa baba wa imani? Mm. Na chanzo kimoja tu cha mtu kuwa na imani kwa Mungu ni levo yake katika utoaji. Yes. Akamwambia wewe nishakutuma sana kondoo wewe. Unajua? Nishakutuma sana mbuzi uchinje. Unajua? This time nataka nikuthibitishe katika agano maana Mungu hafanyi agano na masikini mm. Mungu anafanya agano na tajiri yes. na anasema nitaliimarisha agano lako kama nilivyoliimarisha agano la babu zako njoo hapa njoo namtaka mtoto wako wa kwanza hata wachawi hawaombi shangazi wanapotaka kufanyaje kuongeza uchawi wao mm. wanatakaga watoto wao wanatoa sadaka inayowauma mchawi atoi bibi yake mchawi amtoi mjomba wake mchawi anamtoa mtoto wake anamtoa baba yake au mama yake au mume wake ndio maana wakija kwenye nyumba yako wana kazi moja tu hawanaga huruma kwa sababu wanajua maumivu unayopata kuupata wewe uchawi wewe yes. unataka upate utajiri kwa kuchinja kuku kwa kutoa elfu moja yako hiyo tulia nikupe ukweli utakao kusaidia amina amina maeneze watu ukweli msiwadanganye Nitoelee mtoto wako. 
Ibrahim akusita akasema sawa ana miaka moja hapo mtoto mwenyewe ni mmoja huyo hana mwingine na hana uwezo wa kupata mwingine huyo huyo mmoja Mungu anamtaka Ibrahim akasema nikimshirikisha Sara atakataa akumwambia kuna vitu fanya mwenyewe mwanamke aje aone matokeo yes. so kila kitu kimshirikisha kisha muona ana imani katika hili wewe fanya jiripu wetu ingia mgodini ingia huko ukimuonesha ukubwa wa shimo la mgodi hata kubali wewe staki tufi maskini wote na kutaka kuwa mwenye roho ngumu mwanaume acha kuchekacheka na mwanamke huyo mtupe nenda kafanya kazi za hatari kule sema amina kwa mbali amina na wanawake wanakuaga na uro ya upendo hataki kutupoteza mwanaume ana michezo ya hatari siku zote anaweza kaambiwa tu bwana ukiingiza kichwa chako kwenye iki kichwa chako kikiingiza kwenye kichwa cha mdomo wa simba unaweza ukatoka na milioni mia moja akanakubali ngoja nijaribu ni, ni, ni naweza nikatoka nikatoka kimaisha hii ni watu kujaribu na anaona simba yuko macho sasa bwana ndaingiza fast afu ndatoa kwa upande wa nyuma hivi hata akinipiga kwenye ukisogo acha bora nife na kichogo sina hata nipunguzie kwanza kichwa chenye kirefu hiki lakini niwe na maisha si ni watu watu, watu wa hatari sema amina Amina. Huwa anashangaa mwanaume anaogopa hatari. Sema mwanaume aogopi hatari. Mwanaume aogopi hatari. Ibrahim akasema, "Mm. Takwa ni mtoe mwanangu wa kwanza." Simwambie mwanamke. Akamchukua dogo eh, haya twende. Na waje kazi. Wakaenda walipofika sehemu, akaambia nyinyi subirini hapa. Kuna kazi nyingine. Nisho Jumamosi tuongee kama watu wazima. So dakika sio sikuongea hapa. Kuna wengine hapa kuna vitu vidogo tu ataanza kutoa toa macho. Eh, hey, imeandikwa wapi? Matayo au ni Marko au ni kitabu cha Magufuli. Ataropoka vitu vyote hapo. George Mamosi tukae tuongee vitu vya kiutuzima hapa sema vitu vya maisha. Vitu vya kufanikiwa. Siri za utajiri, siri za kibiashara. Aya, tulieni hapo akapanda wawili mpaka juu ya mlima. Mefurahi sana mama ulivyosema kwamba yule malikia alivyokwenda kwa kwa Suleiman akapata na mimba kule hiyo ndo kanuni waliokuwa naifanya mataifa ya zamani wanapotaka kwenda kuchukua vichwa vyenye akili duniani walikuwa nawapeleka wanajeshi wa, watoto wa kike wa jeshi nchi kama Israeli alafu wanafika pale wanajifanya wanasomea wanasoma pale ili wale wa Israeli wafanyaji wawape ujauzito wakishawapa ujauzito wanazaa watoto alafu wanarudi nao kwenye nchi Wanafanyaga hivyo watu kama nchi na kuwa yote hamna akili. <laughs> Sisi tuko sawa tuna akili jamani eh. Sijasema Tanzania. Tanzania tuko sawa. Tuna akili mpaka tunamwagika. Kwa yule mama akaona mm, huyu utajiri huu. Acha ni beti hapo. Niko tayari na nio. Suleiman, na unajua Suleiman eh? Ni sekunde moja eh? Eh. Alikuwa tumia dakika kumi. Akikuelewa, atumie dakika kumi. Mama watu akapelekewa moto karudi Ethiopia hapo. Kwa kuna watoto wa Suleiman wapi? Ethiopia. Ni historia itakayo kuambiwa. Hawatakai kuisema Ethiopia ni Ulaya ni Afrika. Afrika. Kwa hiyo watoto wa Suleiman wale wa Ethiopia ni watoto wa Suleiman wale. Wamerudishwa wako pale na wamezaana wengine wameingia Somalia. Hadi Somalia kuna watoto wa nani? Wa Suleiman wapo. Sasa kama Somalia wapo watakosa Kenya. Wapo. Mungu anajua mtu ili aweze kufanikiwa lazima afanye kitu serious baba mimi ndo mwanao niko hapa na unga unga nifanyeje ninachokifanya cha kwanza ni kukuombea kwanza ufanyeje upate hela kwanza mimi sina pupa mimi sina njaa i thank god nasa nikahubiri hata miaka kumi bila kuomba sadaka hata mia i thank god ninachokifanya na kuombea kwanza upate kwanza kitu cha kufanyia hiyo kazi Si ni nzuri hiyo eh? Yes. Sio kukunyonya. Sio kukunyonya na ulicho nacho kwamba jinyonge. Sadaka ya kujinyonga. Ah ah. Msikunyonge. Rudi kapande basi uende gongola mboto. Usitembee na usitembee kwa miguu. Huo ni uchawi na wizi. Ni maneno magumu niombe niwe salama. Majambazi ni wengi mjini hapa. Ah naonekana waongo. Naonekana matapeli. Nakula hela maskini mpaka mama watu na kuta barabarani anatembea watu kama vichao. Nikamkuta mmoja akaanguka pale 521. Akasimamisha gari, kambini hapo jeshi. Kafanyaje na mapepo nimwombea hamna jua kali. 
nikamuingiza kwenye gari yangu <laughs> nikaenda naye mpaka Bwenge pale nikamchukua majaji anaenda kuongora mbao tushinga dereva anambia 25 anakupa nakupa 30 umfikishe mpaka nyumbani mama watu hana sadaka atembea <laughs> sisi tutachoma moto naongea haya maneno nikimaanisha sisi watumishi wa Mungu tutachomwa yeah. moto na Mungu kwa matendo yetu mabaya ya kula hela za masikini bila huruma Ibrahimu unaniamini mimi ni Mungu wako ndio naomba mtoto wako wa kwanza sawa kamchukua mtoto kapanda naye wamefika juu dogo anauliza baba kila siku tumekuwa tukija huku kuchinja tunatoa kafara si ndio sacrifice sadaka ya kujitoa sadaka ngumu una afiki dogo alianza kupi huyu mzee simuelewi asije kama anapanda na mashetani kichwani akanitoa huyu dogo alishtuka mzee akajibu tu bwana atajitwalia sasa sababu ni anajua babake ni mtu wa kumwamini Mungu labda mbinguni anashangana fika mlimani anamfunga mikono akampandisha juu ya nini juu ya kuni anamaanisha ndo hapo nilipokuambia shetani ni mtu wa kufanyaje wa kukopi na kupesti ni kweli sadaka kuwa mtu ina nguvu lakini Mungu amekataza Shetani yeye anafanyaje? Anawaruhusu watu wake wafanye hivyo? Anataka kumchinja mwanae. Ananyanyua mkono. Ibrahim atashtuka na geuka hivi. Akamwambia usimtoe mtoto wako sacrifice. Alipoangalia pembeni akamwona kondoo. Akamwambia haya mchukue kondoo huyo ndo muue. Usiue mtu. Kwa hiyo mtu wa Mungu sisi atufanyaje? Hatuui watu. Kuna kitu cha kuua. Ndiyo jina la baba wa imani likafanyaje? Likapatikana kwamba huyu alikuwa yuko tayari lolote analomwambia Mungu hasiti. Anakuwa tajiri sasa wa dunia nzima. Nasema ni utajiri wako wewe ni kama mchanga wa bahari. Wewe unataka kuwa tajiri kwa lipi? Unataka kuwa na makampuni makubwa kwa lipi? Ninaeleza ukweli. Hizi 1000 mnatoa sadaka ni sadaka za shukrani hizi kama unataka kitu chako mahali mkipande lazima ukitolea sadaka narudia tena sadaka isiyo uma uwezi kuwa tajiri kwa sadaka isiyo uma amen wala uwezi kuwa mchawi kwa kumtoa bibi unakuwa mchawi wa kumtoa mwanao wa kumzaa tumbo lina unamzika na unaambiwa hamna kulia ili uwe na uchungu naye ukiambiwa tunataka ile familia iteketee hakuna masiara kwa sababu wako mwenyewe ulifanyaje uliteketeza Usipende vya watu. Usipende vya watu. Uwezi kuwa na uchungu navyo. Tafuta vyako. Usipende mke wa mtu hana uchungu. Usipende mme wa mtu hana uchungu. Mke wako ana uchungu. Mme wako uwe na uchungu naye. Mungu anataka uwe na vyako. Amen. Utakuwa na vyako in the name of Jesus. I receive a receive. Katika kitabu cha mwanzo tumeona Ibrahimu namna alivyofanya uchumi wake, hmm. Ayubu na utajiri wake alikongoroka lakini tunaona Ayubu alikuwa ni mtu tajiri maandiko yanasema Ayubu alikuwa ni mtu mwenye haki alikuwa ni tajiri yani ni bilionea ni mtu mkuu lakini alipitia changamoto kama ambazo labda we ulikuwa na hela ulikuwa na maisha ulikuwa una mabasi ulikuwa na makampuni ulikuwa vizuri tu alafu kashuka chini anayeweza kukurejesha ulipokuwa ni yule aliyekuwezesha kukupandisha ulipokuwa. Mwanamke ulienda kwa mganga ili uolewe na mwanaume kwa njia ya uganga, inabidi usimwache huyo mganga endelee kumlinda mme wako. Na wewe mshukuru Mungu kwa kumpata huyo mme wako ambao ulimpata kwa njia ya Mungu, acha wengine waendelee kwa waganga endelea kupiga goti kumomba Mungu. Aliyekupa huyo mwanaume Amen. kwa njia ya Mungu. Yes kila kitu kina misingi lakini nitakuja kukupa haya maneno nimeyasema kwa sababu ipi utajiri wa kafara kwa ukomi huwa unataka damu ukiamua kuua wewe jiingize katika mfumo wa uwaji kwa sababu hamna siku utakoma kwamba tulito tulimtaka mama yako sasa basi no damu inahitajika viumbe wale wanataka kuendelea kunywa damu kwani usikae kwa Mungu Mungu ana uwezo lakini kitu kingine sema ehe uh-huh. mtu anataka kisha toa sadaka mara moja ndo anakwambia mimi baba nilishaga toa ndo basi eh hey, vipi wewe mchoyo wewe maintain maisha yako mbona hujachoka kula mbona hujachoka kwenda chooni 
Mbona hujachoka kulea? Mbona hujachoka mapenzi? Ukitoa sadaka hata kama umetoa sadaka kubwa, jinsi unavyozidi kupanda kimaisha, ndivyo unafanyaje? Unaongeza. 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 Wezi kuwa na sheli mbili afu unatoa laki moja. Wezi kumchezea Mungu tu. Uta drop it. Wame mwanzio panda kiuchu. Panda kiuchumi. Panda kiuchumi. Panda pia kimatoleo. Panda pia kimatoleo. Okay. Shauri leno. Mina waeleza ukweli wanangu. Mini migu miwili. Naelewa nacho kiongea. Hakuna kafara kubwa ya kichawi. Mini soijua. Babu yangu ana kitabu kina karne nne. Hakuna na mzidi uchawi. Wabaharini wanchikavu wa juu ya mti. Pale mjini pale. Akikwambia saa mbili na dakika 20 unalala unalala na hakuna kutengua. Kakiacha kitabu chenye karne nne hakuna kukibeba. Hakuna elimu sijui mimi. Ndio maana mtu akija na muangalia mara moja tu ajua huyu anasumbuliwa na hiki. Kwa sababu najua nikiangaje ah ah kina makata hapo. Kiangalia au subiani au shams au khubuth au huyu aliingia chooni khabaith wal khubuth wal khabaith. Ah, amepinda mdomo ah okay hii so paralyze hii ni fake hii ni original naangalia ah, so ukimwi huyu naangalia ah atendega hili najua sababu ndo maana nilikuwa namuuliza Mungu kwa nini ulikubali nizaliwe kule akaambia mimi na maana zangu nazielewa sasa hivi unamhudumia mtu yoyote ukielewa hii ni tatizo hili ni tatizo hili ndo maana upati shida wananiita mchawi hakemei sana sasa nakemea sana nakemea nini wewe si unaelewa tu tuseme amina amina Nataka nikemee sana. Njoo. Njoo. Nikemee. Mimi sisi haina haja ya mimi kuongea. Kristo akiwa ndani yangu. Ndio naitwa mchawi kwa sababu hii. Kwamba ongeagi. Akemee aseme jina la Yesu. Kuna haja kutoka jasho hapa? Mhm. Kwa hapa waitaka baba. Sasa una mashetani wewe au anayeombewa? Weke chini mlaza. Ninaamisha huu pako na kuwekea juu yako. I receive I receive. Inawezekana? Yes. Inawezekana ukafika dukani kwako ukasema hapa dukani. Mm. Akija mtu yote mwenye nguvu za misukule, mm-hmm. nguvu za uga, anguke hapa. Yes. I swear before God anaanguka. Yes. Unakuja unasema nyumbani kwangu hapa yeyote atakayekuja kwa ubaya Dio. leo na, na naweza nikafanya example leo itokee kwako leo amen pokea 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 i receive i receive i receive katika jina la yesu professor kila nilio shirikana yes limezekane leo i receive tu aseme ile amen listen to me yes kupitia ibada ya leo Dio. Yeyote aliyekuwa amekuzuia kiuchumi. Yes. Ataanguka chini in the name of Jesus. The name of Jesus. Mtu wa shout haleluya. Haleluya. Get yes. chini nimalizie. Dunia nzima inahangaika na uchumi. Na mbinu nyingine wanazositumia nchi kwa nchi ili iwe salama ni kupambana. Maabara za sumu, magonjwa yasiyopona, vita. Hmm? A. Maabara B magonjwa yasiyopona C vita D maafa ya kutengenezwa E kufichiana zana muhimu za maisha baina ya taifa kwa taifa Nini shetani anafanya Nini shetani alifanya Alitupwa hapa duniani A aliiga mfano wa Mungu Maandiko anasema ni kama malaika wa Mungu malaika wa heri Mm. Ngozi ya kondoo lakini ndani nini ni mbwa mwitu. Yes. Shetani so mbaya. Mhm. Misha ona na majini. Hivi ana kwa ana. So mbaya, hensam kabisa. Wanawake ndio wazuri kuliko hata wanadamu wengine. Mm. So beautiful. Ndio maana kuna miamba wengine wanamwaga tu, anapewa mashati bwana we mali zako, funga iko chumba akifunguliwe. Lakini uruhusiwi kumuoa mwanadamu unapewa jini na wale wako msaliti Hakuna jini mbaya. Shetani sio mbaya. Amemwekea mapembe nini? Hana mapembe hata mapembe. Imagination. Handsome kabisa. 
Nikutana nao namkaribisha kwenye mwaliko wako wa kufungua kampuni yako. Mhm. Tuseme amina. Amina. Kwa nini shetani alifanya akatupwa hapa duniani? Namba moja aliiga mfano wa Mungu. B. Alijipa umungu na kutaka kila atakaye tawala awe chini yake. Amefanikisha pakubwa sana. Hata Yesu alipokuja alitaka kuweka mfano huo kama mtego wa kumwambia ukiwa wewe ni mwana nisujudie si ndio nataka kumuingiza kwenye huo mtego akijua vita ya kiuchumi ilivyo hata wokovu wako utayumba tu utayumba tu nini utumii wewe ambacho sio cha shetani tutaongea baada ya hayo sasa hivi huwezi kunielewa kwa mimi natumia kitu gani cha shetani kwa nini vita ya kiuchumi wako juu ukiwa sema tu wanakushambulia kwa hiyo aliiba mali na utajiri wa Mungu na kuionesha dunia yeye ni mmiliki wa vyote Yohana 10:10 andika ile andiko hapo tusome 1 2 3 ehe uh-huh. mwivi ni nani mwivi ni nani mwizi mwizi ni nani shetani moja kwa sababu yeye ndo baba wa uongo ndo kila kitu haya 1 2 3 ehe mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao te. Kwa bwana mkubwa kazi yake ni moja. Ni aibe. Namba mbili achinje. Namba tatu kuharibu. Kwa hiyo lazima aibe. Commission ya kwanza ya shetani alipotupwa duniani. Alijifanya ni Mungu la kwanza. La pili akatengeneza ufalme wake. La tatu akaweka sheria zake kwamba kila atakayetaka kuwa chini yake au kupata chochote kutoka kwake lazima submit lazima anyenyekee ndio maana hakuna kilinge unaingia hivi kila kilinge lazima ufanye usujudu lazima usubmit kwanza la tatu haji ila aibe kwa akaibia matajiri wote akaiba 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 kila kitu akawa nafya ndio maana Yesu alipokuja duniani akasema huyu namjua mm. ataniweza kwa sababu hii dunia huwezi kushinda bila nini bila uchumi matayo 4 ndio ndo walolifanya shetani kwa Yesu na hilo ndo aliloliweza shetani kwa dunia ya leo yes na tusipoamka tukaendelea na injiri za kutaka kwenda mbinguni wakati tuna majukumu ya kufanya hapa duniani maono ya watu wengi yamepotea watu wengi wamekufa na ndoto kubwa watu wengi wamekufa na maono makubwa kwa sababu wamepotoshwa na wahubiri baadhi wasio kuwa na hekima ya kujua utakatifu unaendana na mafanikio jana tulikuwa tunaongea na mkurugenzi wa mabango kutokea mwenge kuja mpaka tegeti. Bajeti imekuja milioni 32. Na tunaweka sio kama tuweki mkutano wa mwezi wa sita. Amen. Tuna mkutano mwezi wa sita mkubwa. Ndio mkutano wetu mmoja kwa mwaka mzima. Sio mkutano hauwezi kwa wa promo ya kawaida. Angalia milioni 30 nilikaa 40. Bado vipeperushi, bado radio bado TV bado 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 jukwa bado mziki bado magari ya kusamba, ya kutembea yale ya kusambaza bado kila kitu tutahubirije injili kimaskini mtu anakwambia hamna kufanikiwa tutahubirije injili ndio maana watumishi wengi wamefanya wame, wame, mwendo umeumaliza safari ameimaliza hata umjui haipie muji kwenye msiba nani mtumishi wa Mungu alikuwa huko rugoba eh, Hey, Au sebgadel. Au naingia ndani kilomita saba Ehe, tunakwendaje? Tuje na gari gani? Njoo na yoyote tu lakini ukifika hapa kuna bodaboda masaa manne. Masaa manne. Alikuwa anamhubiria nani hajulikani. Uchumi. Moses Kurola ni mhubiri mkubwa sana. Moses Kurola angekuwa mbali sana. Moses Kurola dunia ingejua ni Moses Kurola ni nani. Lakini walihubiri injili katika namna ya kuamini katika maombi peke yake. Wasipokuwa na uchumi ndio maana leo vijana wanaibuka wanafanya mambo makubwa. Wahubiri wanakuja wanafanya vitu vikubwa. Eh? Imani upendo miujiza. Unafikiri shilingi ngapi? 
mimi nimepiga hesabu ya akili tu kupunguza uongo bilioni mbili kama na nusu hivi kwa sababu tangazo moja ile ni milioni saba lile naona juu hivi na inategemea na location hiyo milioni saba nimeuliza jana nitegeta kuanzia mwenge nane mpaka tisa ukienda posta unapozidi kwenda mjini bei inafanyaje inaongezeka mtu kaweka mji mzima yani ukishuka airport unaanza kupambana nayo mji mzima imani upendo miujiza kaacha alama jamani promo peke yake tu hata shetani anasema na mimi naenda promo peke yake nikasikilize tu hii hii fujo aloifanya alikuwa yuko live media zote tv zote jamaa yuko live watu wana invest hela kwenye ufalme leo nani ata invest hela kwenye ufalme waumini wamechoka waumini wako hoi ukiwafundisha kufanikiwa watu wanakwambia anafundisha kufanikiwa watu kuna kitu nakielewa hapa yes twende kwenye maandiko kisha yesu alipo alipopandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi huu ndo mtiani wa kwanza wa Yesu kujaribiwa hapa duniani na nani na ibilisi for the first time shetani anamjaribu Yesu au Yesu anajaribiwa na ibilisi kwa mara ya kwanza angalia shetani alichokuja kumjaribu Yesu kwa mara ya kwanza akafunga kwa 40 kufunga huko vizuri na kuaminia kwani ana shida na kufunga kuna shida kwe, na maombi wewe kwenye maombi mm. utapasua maiki <laughs> anajua kwa kukupata hala <laughs> nataka hakuna ni maombi na kufanya uonaje kwenye comment unapo challenge eti mm. wana challenge kwenye facebook hamna mm-hmm. wewe ipm muongo tu etapeli mtu wa ili awe ili mtu awe tajiri apambane wanangu mnapambana mpambane mpambane kuna mtu nakaa naye anaambia baba mimi hamna kazi sijafanya yani kazi yoyote unayoisikia masikioni hamna mimi sijafanya na sijatoboa wewe unasema kufanya kazi kufanya kazi sio kufanikiwa hata umemwaga jasho bado kidogo atoe nafsi za watu yani bado kidogo mtu anaba baba baba bado kidogo niwe jambazi mkuu ila kukabakaba sana tu yani hamna ambacho sijafanya wewe usini usiniambie huo ugoro eti ili ufanikiwe jitume sana si kweli lazima uwe na kodi amen na kodi unazipata kwa wenye kuzijua hizo kodi ndio akafunga siku 40 mchana na usiku mwisho akaiona mbingu hapana unaandika hapana fanya vurugu zako zote lakini hapo kuna kusubiri yes jifanye unajua kuomba jifanye unajua kufunga jifanye unajua kunena kwa lugha fanya ubiri unavyoweza kuwa mlokole unavyoweza majukumu inafanyaje yanakusubiri si utaki kufanikiwa yanakusubiri mwamba huyo mfalme wa wafalme mwokozi wa dunia nzima akafunga siku 40 amchana na usiku mwisho akaona njaa ehe alivyoona njaa Mjaribu akamjia au fatu ukiwa umeshiba. Eh. Maelewa hiyo? Oh jamaa yuko smart hapa. Wewe unasema umepitia majaribu, una maisha mazuri hivi. Anasubiri huko hoi. Mume, mmegombana na mume, mnataka ku divorce. Unataka kumuona huyo mwanaume ndio unaletewa mwanaume aliyenyooka sasa. Yuko flat hapa ya fulani ya kama Maisan. Hebu simama Maisan. Kwa hiyo hapo. Simama. Mimi wanapenda kumtolea mfano sana. Huyu jamaa ni handsome sana. Mako kwa ajili yake. Amina. Amiwai ku eti. Amiwai ku ka eti. Eh? Very handsome. Vijana fulani aona matumbo. Yaani vijana fulani wamekaa ki, kimkakati yake. Hmm? Tuseme Amina kwa mbali. Amina ule muda ambao wewe na ndoa yako umefanyaje ina mgogoro ndio shetani anafanyaje anakuletea majaribu unaitoa mwanamke kanyoka muda ambao mmegombana na mke wako afu mmegombana yani mmegombana ugomvi mkubwa mpaka mnashikiana mna, mna studio mnapigana mmevunja tv unaondoka 
Unafika njiani unamkuta kaka hivi. Mhm. Kwamba karibu nikupokee. Hapo. Ule muda umefukuzwa kazi. Hakuna dira yoyote ndo anakuja mshauri akwambia na mganga mzuri aliyenifanikisha mimi ili utolewe kwenye redi na Mungu. Jaribu haliji ukiwa na vitu. Jaribu yes. haliji ukiwa vizuri. Yes. Jaribu haliji ukiwa na kazi. Jaribu haliji ukiwa ndoa ina amani. Jaribu haliji huduma ikuwe imesimama. Jamani mm. mzee wa time hiyo uh, hapa huyo ni yani huyo ni genius wa majinius. Shetani. Eh. Ili kupambana naye wewe lazima hapo uwe smart. Twende hapo. Toa hicho kichwa changu hapo akina nyewe. Mjaribu akamjia akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Kitu cha kwanza ni nini? Ana huyu sawa ni Yesu. Anasema yeye ni mwana wa Mungu. Anamudu uchumi. Anaweza kubadilisha hali jiwe ni kitu kigumu jiwe ni maisha magumu jiwe ni haso jiwe ni matatizo jiwe ni kutokuwa na kazi jiwe ni umasikini anaweza kubadilisha umasikini ukao tajiri ikiwa wewe kweli ni mwana wa Mungu unaweza kugeuza jiwe likawa mkate hii dunia tunahangaika kugeuza mawe yafanyaje yawe mikate familia zetu ziishi jaribu la kwanza kwa nafikiri jaribu la kwanza ni maombi. Hakufanya maombi hapa. Mm-hmm. Hakumwambia ukiwa ni mwana wa Mungu omba. Hakumwambia wewe ukiwa ni mwana wa Mungu tembea juu ya maji, anamjua vizuri. Hakumwambia ukiwa ni mwana wa Mungu eh mponye au twende twende kwenye mji ukamponye mtu, anajua. Anajua changamoto ya dunia ni nini? Ni vita kiuchumi. Aka ikiwa wewe ni mwana wa Mungu kweli. Geuza jiwe hili liwe mkate na hapo ndipo watumishi wengi tumeshindwa kugeuza mawe ya watu kwa mkate kugeuza umasikini wa watu kuwa kuwa, kuwa utajiri badala yake tumechukua sisi umasikini wao kuwa opportunity kwetu ya kujinufaisha sisi tutajirike sisi Ma, washirika wetu ni walala hoi tunakula mpaka mia yao ya mwisho na maisha yabadiliki mtumishi wa Mungu wa kweli badilika wewe na wanaokufuata wabadilike. Amen. Naye akamjibu akasema imeandikwa mabishano hayo. Competition hiyo. Vita ya kiuchumi hiyo. Shetani na Yesu. Ikiwa wewe kweli ni mwana wa Mungu, mimi yani hapo mwamba anajiamini. Sikashateka watu, kawateka wakina farao kawateka wakina Herode kateka dunia yani ishu ya uchumi shetani mjanja mapema aliwateka wote akawa na empire yake kuna mengine siaongee kwa sababu tutaingilia imani za watu wengine lakini kuna imani hizi kubwa hizi nyingine hizi zinaongozwa na yeye mwenyewe yuko ndani mlindo mfalme tamana mchawi anaweza kaingia kasali na kuna amani kabisa naye akamjibu akasema imeandikwa mtu hatoishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litakalo katika kinywa cha Mungu ana crush anamuondoa kwenye reli kwamba a mtu hatoishi kwa mkate lakini katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu Shetani akamwambia hapana sio kweli mtakuwa na wewe mpaka nikupate tuendelee kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu akamweka juu ya kinara cha hekalu sema kinara kinara manake mwisho wa jengo akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe ukishapigwa na maisha ukakosa la kufanya linalofuatia ni nini ni kujiua nilikufundisha kule Yohana 10:10 alikuja ili aibe aharibu achinji na uwe akikukosa kwenye imani yake hutaki wanakuua kuna kitu unajifunza yes 
Alors, kuna kitu najifunza? Amina. Akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini. Kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika, yani anaijua Zaburi huyu. Shetani anajua maandiko kuliko mchungaji yoyote. Shetani anajua maandiko kuliko askofu yoyote. Shetani anajua Biblia kuliko mhubiri yoyote. Anamwambia Yesu, yani anamfundisha Yesu Biblia. Wewe simeandikwa. Maandiko yameandikwa kwenye Zaburi kwamba Mungu huwatuma malaika zake usiku na mchana kuwalinda waja jitupe. Anamwambia, yani badala Shetani amfundishe Yesu amfundishe Shetani, Shetani anamfundisha Yesu maandiko. Wewe kumshinda Shetani sio kwa akili zako. Inabidi awepo Mungu mbele yako kumshinda shetani. Amen. Ajifanya unamjua shetani hata mbinguni hujafika. Mwenzio kaishi mbinguni. Sema amina kwa mbali. Amina. Wewe mtumishi vipi huyu? Yaani shetani kaishi mbinguni ndio. Kona zote za mbinguni anazijua. Labda kama kama imevunjwa sawa. Lakini kama haijavunjwa kona zote anazijua anajua hapa Ibrahimu anakaa hapa Isaka pale na chumba changu pia kipo sisi tunaamini tutakwenda hmm. akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake na mikononi mwako watakuchukua usije ukajikwa mguu wako katika jiwe weka hapo anataka kumuua sasa Yesu akamwambia imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako akasema sikuachi tupo kwenye vita ya uchumi si sikuachi kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu anacheza na milima tu kwa shetani eneo lake zuri jingine ni wapi ni milimani na mtumishi wa Mungu ukienda kuomba mlimani lazima ufanyeje lazima ukutane naye kwa vifungo vingi vya watu vipo kwenye nini vipo kwenye milima kwamba kama tulivoweka jina lake juu ya mlima matatizo yake yawe na ukubwa huu ndio huko hapo chupi uweze kununua 500 watu kaka chupi ana mwaka mwaka wa pili unaisimamisha hivi inasimama hivi watu wana maisha magumu mtu ana hela ya kula haya siku moja basi ndio mfumo mzima maisha yake Aya wiki mbili basi ndio mfumo mzima maisha yake. Wewe niomba omba tu. Ndugu yangu brother, le, yani watu wakiwa na simu yako wanaogopa na yabadilisha ya maisha leo. Yes! Ibilisi akamchukua hmm. mpaka mlima mrefu mno. Yes. Akamuone twende taratibu. Hmm. Angalia. Akamuonesha, sema akamuonesha. Akamuonesha. akamuonesha milki zote za ulimwengu na fahari yake yani gari yoyote unayojua uh-huh. nyumba yoyote unayojua ndio dhahabu yoyote unayojua amina almasi yoyote unayojua yes. yani kitu chochote kizuri unachokijua mm. shetani alikuwa anamuonesha na ilikuwa ni kufumba na kufumbua kwa sababu shetani ana kompyuta ana uwezo shetani wa kukuonesha vitu vya Marekani ndani ya dakika ngapi? Ndani ya dakika moja. Kwa sababu hata waganga tu wanaojifunza uchawi mm. huwa wana mabeseni yale, si ndio? Mm-hmm. Anaweza kako ah, umeenda kumbe. Sawa unaona? Yeah. Anakuwekea beseni hapo unaona mtaa wako, anakwambia mchawi wako ni huyu, nyumbani kwako ni hii jambi huyu ni happy, hebu rudisha nyumba. Wewe unataka kuzumu kwenye chumbo chumbo cha mganga. Sasa shetani naye pia ana hiyo ndio maana tunasemaga kamera za kuzimu wanakaga kuzimu wana kumonitor anakwenda wapi ndio maana ukiwa mtoto wa IPM lazima nikufunike kwenye cover ya IPM yes ili unapotembea wasikuone amen wanashtukia tu umefanikiwa ndio wanashtukia tu umebarikiwa amen wanashtukia tu umeendelea yes mtu aseme amen amen rudisha nyumba umeenda mbele ya haraka kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno akamuonesha milki zote za ulimwengu na fahari yake maana yake alikuwa amefanyaje ametawala huyu mwamba 
alikuwa ni vyake Shetani alika, alikuwa ametawala hii dunia Yesu alimnyang'anya funguo inaitwa master key yes funguo ya uzima na mauti ndio ndio maana ilikuwa ni lazima shetani Yesu aende nyumbani kwa shetani wapi kuzimu haya akamnyang'anya funguo bado tunatawaliwa bado ni masikini wa kutupwa bado kanisa linaomba bado kanisa linalia mimi sio kujisifia eti ninamshirika ana bilioni 4 sio kujisifia hivyo ni aibu sio kujisifia kabisa ni, ni aibu kubwa mimi kujisifia na mshirika ana bilioni 4 ni aibu kwa jina kubwa nilionalo mimi takwa ni sema na washirika wasiopungua hamsini ambao wana bilioni saba saba Mungu naomba ni sife kabla hii kitu kutokea kwa watu I receive I receive Eka mimi naumia sana kuitwa muongo. Mimi sipendi kuitwa mm-hmm. muongo. Sipendi watu wangu wawe omba omba. Amen. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu akamuonesha. Huyo kila anayekwenda kwa shetani anafanyaje? Anaoneshwa. Utakuwa Freemason. Look. Ona yule, ona yule, namjua yule, yule. Watu mpigie simu. Ti 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 ti. Eh, yeah. kwa staka kama eh haya submit hapa sign hapa master wote unaona kule ulaya wote wame submit siri ni moja ili uendeshe jeti umwage hela kuna yule mwamba mmoja yule nao amejichora chora mwili mzima yeye anatembeaga tu mtani anamwaga tu hela yani kachanganyikiwa ndio unaona una yule njoo submit sign hapa haya sign sema nimeuza nafsi yangu nimeuza nafsi yangu kwa shetani haya kunywa damu kikombe kunywa kunywa hiki kunywa na hiyo soto gwa ikunywa kunywa damu wanakula kiapo kwamba wameingia freemason hawatoki wewe leo upo kwenye maombi kesho upo kwa mganga kesho upo kwenye dua kesho upo kwenye lamia 10 na 30 na kafaru kesho upo kwa IPM kesho upo kwenye kasida uweleweki uweleweki upo wapi utaona watumishi wa Mungu wote waongo kwa yeah. sababu huna msimamo kweli hata mimi mtumishi wa Mungu lazima nikuangalie unapokuja kwangu una msimamo na mimi au unapita mm. kama unapita na kuacha upite mhm mhm wewe kumtengeneza mtu anayepita hata kwa mganga ulipokwenda kupewa dawa siku ya kwanza mganga anakujaribu shika hii kaoge kachome iwe kama makalio ulifu na roho ngumu naweka kwa ile unapita hivi barabara ambapo ukifika mbele za watu yaachie unaachia hivi unatembea hivi ili aikuwa dawa yenyewe alikuwa anafanyaje anakutesti hakuna mganga anayetaka kuwa we mshirika wake bila kuwa na nini na ushikamano mganga anataka uwe wake na ili uwe wake lazima usubmit kwake uwe mtu wake Mungu ni zaidi sasa mimi ni Mungu mwenye nini? Mwenye wivu, Kisha ibilisi akamchukua akamlima mrefu. Hapo kuna point yani kuna kitu nataka uone ndio maana nimegangania. Akamuonesha miliki zote. Wao wingi wa mkenge. Ulivopigika hapo wingi wa mkenge. <laughs> Mtu anasema baba mimi naenda kwenye ule uchawi wa wa punje ule anaoa lakini miaka saba bwana kuku kila akila punje miaka saba ndio utajiri wako ah bwana acha bwana bora ni enjoy miaka saba bora ni enjoy <laughs> mtu anajif mtu anajiingiza kwenye kafara mtu anakwambia bora ndugu zangu waishe ila niwe nini nimetajiri Ibilisi akamchukua mlima mrefu akamuonesha miliki zote za ulimwengu zote hata moja ipo zote akaoneshwa yeah. Kuna somo kubwa sana kwa mwenye akili ndio maana nimegangania Yesu sumekuja duniani kukomboa ulimwengu na kutesti la kwanza la kutesti nini vita kiuchumi Ukishinda hii wewe mwanaume 
Ngoja nikuoneshe balaa zote, bata zote za mjini. Na fahari yake. Sio tu, sio tu utajiri na fahari yake. Twende mbele. Akamwambia haya yote nitakupa. Maana yake ni yake. Kajimbirikisha, nitakupa. Ukifanyaje? Ukiniangukia na kunisujudia. Kwa hiyo hakuna shetani yoyote duniani anayetaka kukupa vitu bure. Yaani huyu mganga ana hata masharti auwi. Bado mtoto anakuvuta kwanza ujaye kwenye 18. Auwi. Wewe tajiri kwa, kwa dawa za kuchoma hizo anakuoni utu. Hapo anakukaribisha karibu ndio maana unaenda unachoma wiki moja wateja wanakuja baada ya wiki zinafanya inakata inabidi urudi tena kwake hasa ili mpatane lazima kuwe na damu ya siri una kifua ndio lazima muwe na bonti wengine ndio wanashindwa rafiki yangu masaya akashindwa alikuwa hapo juzi ayamba mtoe baba na mama tulikuwa na ijuma akaja kwangu hapa kaambia na kutesti na ngombe 500 nenda watakuja watu watakuletea ngombe 500 mbuzi 200 wakaja watu wakamsusia ni mwaidi mawe matatu ya dhahabu usipopata hayo mawe matatu jobo mweli kanisa nipeleke mahakama kuu najiamini kwa sababu najua nilicho nacho na kama unabisha wewe utakuwa mmoja hizo baraka i receive i receive eka hapo maandiko hata kama tokeo tishachoka maneno Mm. Kula sambusa za upako mpaka tunahara hamna maisha. Mhm. Fiki atu atufanye mambo serious. Yes. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako na umwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo nimekwambia, huyu anataka afanyeje? Asujudie. Mm. Usipomsujudia upati. Yes. Sasa unamwacha Mungu wako Unamsujudia shetani kwa sababu ya mali. Wakati hizo mali sio za shetani, ni za Mungu. Mm. Lakini hawa wa Mungu watuambie sasa ukweli tufanyeje namna ya kuzipata. Umeombewa maombi yote. Kwa watumishi wote umeenda. Kila mtumishi ka, kafanya anavyoweza kwako huko pale pale. Umeambiwa peleka makamasi umepeleka. Ah, sana peleka vifaa mmoja ipo kimara kula alikuja hapa anambia baba niliambiwa nipeleke mavi roka iroka huko ni huyo mchungaji anatisha mimi mimi sijui mimi rafiki na nipate muda sija tanijua maana naonekana onekana kwenye media huko ningekuwa sijulikani ningeenda ningemnyea pale pale ningemnyea mzigo huyo nikaamba baba nisamee mimi nitoka tu eti amemwambia anye mavi ayakaushe akisha akausha ayapeleke mavi ni utu kwa kuna mtu aliyechukua mavi yake sio yani tutumishi tuna vituko sisi serikali sisi tunatuonaje sasa hivi wengine wanabakwa mmoja akasema Mungu Elia iko ndani yangu anataka kufanya mapenzi na wewe sio mimi nafanya ni Elia sasa Elia asiangekuja na maumbile yake kwa watu wanaogopa kuwaruhusu wake zao waje kwenye maombi. Nakwambia ukweli. Dada anapapaswa matiti. Naye ana majini anatembea toka 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 toka. Jamani, andiko alishatabii. Roho ya zina itafanyaje? Itaingia kwa mwanamke. Hmm. Na hakuna upako unaweza kuoperate kwenye huduma yoyote yenye zina. Labda wewe mchungaji anatumia mashitani kama ni Mungu Mungu atakubali hiyo kanuni. Ndio maana mtu anasema hapa. Unajua ukienda kwa mganga ukatoa kafara ukaua, una uwezo ukafanya kwa sherehe. Si shetani yule yule. Shetani hawezi kuzuia usizi. Mungu akusaidie uwe na utakatifu. Amina. Ndipo Yesu akamwambia nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako tamabudu yeye peke yake. Twende mbele. Kisha ibilisi akamwacha naachwa na ibilisi baada ya ibilisi kuona nini kuona msimamo wako uda njaa sasa utaweza <laughs> ah, bwana 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 mtu 
kuzimisha kwa kweli si si imekuwaje walimlazimisha tuende kwa mganga mm. alikubeba kwa ni na mkokoteni kisha ibilisi akamwambia tazama kisha ibilisi akamwacha na tazama hapo ndo napotaka hebu sema hapo hapo kisha ibilisi alipomwacha anasema na tazama wakaja nani malaika wakafanyaje wakamtumikia wakamtumikia kwa aliyokuwa anafanyaje anayataka ambao ibilisi alimwambia ndafanyaje mtakupa kwa kumbe inawezekana kufanyaje kutumikiwa yes. na Mungu kwa yale tunayofanyaje tunayoyataka yale ambayo shetani anawapa wengine acha awape lakini si tutapewa na huyu tuliyemwamini amen swali la msingi wewe una malaika wenzetu wana majini wewe una malaika na kama unao unawatumiaje mm. mimi nimeingia kwenye ukristo nimeshangaa sana kuona watumishi hawana bizi hawana hawana muda na malaika nitafutia wachungaji kumi wanaofundisha malaika hawataki sijui na mimi mwenyewe sijui siwezi kwenda kumuuliza mhubiri mwanzangu kwa nini kwa nini ufundishi na misani kwako juu ya umuhimu wa malaika wewe utatembeaje bila malaika Unajua kuna vitu vingine uwezi kuvifanya wewe na bidi afanye malaika. Upande wa pili wanatumia majini. Kwamba wewe jini na kuamuru nenda baharini kanitafutie moja mbili tatu niletee. Sisi tutamtuma nani? Natuma moto. Sasa moto utabeba nini? Wewe ni moto tu. Kila kitu moto tu. Unamtuma Yesu vitu ambavyo sio vya kutumwa mpaka saa wewe mkumbavu wewe. Nimekuja huko duniani, nimekufa, nimepigwa, unitume wewe nenda zako wewe. Toka. Haizi kukuelewa. Unakuta mtu anaoa baba, tunapanda shabibi hii. Tunapanda ili basi. Limetengenezwa na wanadamu. Tunaomba Yesu ushike uskani. Wana walikomdhalilisha huyo Yesu. Tumisho Mungu. Yesu ashike uskani wa shabibi. Yaani limeendesha ni dereva pale linakunywa pombe. Sasa alitoke dereva akakaa Yesu aendeshe. Namna ulivomshusha fali. Ni kazi. Ni kazi ya mheshimiwa rais kulinda geti la ikulu. Mm-mm. Eh? Hapana. Kuna malaika nje pale wamevaa magwanda, mabaka mabaka. Nimepita sana lile eneo sijai kuona meno yao. Ikune ukurutu ubavuni huku mainama ndo utaelewa. raisi atoke ikulu ndani aje alinde aje angalia aliyeko getini au kuna mahitaji anatakiwa mle ndani ikulu mchukua rais atoke ikulu aende akatafute kwenye supermarket usalama taifa na kazi gani wanajeshi wana kazi gani unamtuma Yesu wakati kuna malaika malaika wana kazi gani angalia hapo weka hapo weka hapo akaja nani kumhudumia we kisha ibilisi akamwacha tazama wakaja nani malaika malaika wakamhudumia wakamhudumia nini uchumi wakaja kumuondolea tatizo la uchumi Ali, mwanzo alisikia nini ja wewe unahudumiwa na nani kwenye uchumi leo Naomba sasa nikufundishe mambo magumu. Niwezekana ukuwahi kufundisha. Katafute mishuma 21. Kama ile pale. Lete. Watu ambao wanatakaka kuwafundisha wafanikiwe. Kuna vitu wanawaagiza. Fanya hivi, nunua hiki, nunua hiki. Nunua nguo nyeupe, weka ndani. Siku fulani utazivaa wiki nzima. Muda wote wa usiku. Wakati mwingine Mungu anakuambia tu, maombi haya utayaomba ukiwa umevaa nguo nyeupe. Lakini ukija kanisani utaonekana mshirikina. Lakini maandiko anasema Yesu alipokwenda juu aliwachukua mitume fulani 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 akamwambia twendeni. Akamwambia nyie subiri ni hapa akamchukua. Akachukua wao Petro na nani? Na Yohana. Wakapanda juu ya mlima. Kisha wakaja manabii wa kale wawili. Alipokuwa naongea nao mavazi yake akafanya yakabadilika yakawa mekundu kama ya mganga. Hapana yakawa nini meupe kuna maombi nikiwa na kuombea mambo serious na kuambia nunua mishumai 
kila siku usiku washa mmoja omba maneno moja mbili tatu fanya hivi na hivi na hivi iko chumba kisiwekwe makorokoro ya ma, maji ya maharage wala mchuzi wala kiwe kisafi alafu atakuja viumbe ana majini huyo katoka kwenye uislamu haya huyo alikuwa na majini Yesu alikuwa na majini ni mkristo gani anatumia malaika wapo malaika na ukiwahitaji wanasubiri wewe tena mwanadamu na malaika nani mwenye cheo mwanadamu lakini atuwatumie unapoteza funguo ya gari ndani haraka haraka wa kukusaidia ni nani unaanza kufokea watu ndani nyumba nzima na malaika mlioko katika nyumba hii in the name of Jesus Christ naomba hiyo funguo ni ione utaenda mara moja utarudi kama imeanguka wao watafanyaje wataiokota wataisogeza sehemu ambapo inaonekana wewe hujawahi kuona mapanya ndani pu 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 ukiwasha taa hakuna hayo utaamini mm. si ndio mababu zetu hayo uh-huh. hujawahi kukaa hivi ukashangaa kitu kinapita pu kigeuka hivi hakuna uh-huh. ni jibu basi naona hayo utayaamini ndio ya mashangazi zako uh-huh. lakini ya Mungu na huu ndo msingi tunaotengenezewa wa kuamini zaidi shetani kuliko Mungu. Ishuma 20 ngapi? Ambia Mungu nyota yangu ipande juu. Nyota yangu isishuke. Biashara isishuke. IPM nisishuke. Kazi isishuke. Na waka. Na kama, kama unavowaka atakayejaribu kunishusha. Kama ataweza kuvumilia maji ya mshumaa kwenye jicho lake, ndivyo aweze kunishusha. Hivyo ndo viapo sasa. Uchawi huo tunawapasua. Nani anafanya? Tunaona ni uchawi. Yesu huyo hapo anahudumiwa na malaika. Wewe unataka uhudumiwe na nani? mtoto wako yuko shule boarding nani amhudumie natuma fire fire maombi ya uongo uongo hebu sema vita katika uchumi vita katika uchumi nimeielewa nimeielewa nani alikuwa kwanza kuvumbana yes alishinda kushinda alishinda kwa hiyo Mungu anataka kuona msimamo wako kwake alafu aoneshe viumbe vyake wako oh mm. Mm. oh yes Oh yes. Mungu anataka aone namna unavua crash familia yako kwamba simpeleki ndugu yangu kwa mganga, alafu Mungu amponye ndugu yako. Yes. Mungu anataka msimamo wako. Nilipotengwa, sikusema ndugu zangu amenitenga, nani atanizika? Niliwaambia hata kama hato kuja kunizika, serikali kinitupa sawa, lakini roho yangu itakuwa juu kwa baba. Muogope uwae mwili na roho. Usimogope uwae mwili peke yake. Huo ndio mjasiri tunatakiwa kuwa nao leo. Natangaza kama nabii wa Bwana, yeah. maisha yako yabadilike kuanzia leo. Si. Mtu asana ime. Amen. misimamo yes Kuna watu wako chachu wanairizi Nakusoma na mimi Mungu anataka ufanye maamuzi mimi ni wa Mungu ni wa Mungu yeah. Kuna brother nilianza kumtengeneza hapa ngazi ya saba ya mafanikio Tumeenda vizuri ghafla kapotea eh niliumia kwa sababu kumuombea mtu yeye level maana kunatakiwa kila siku uwe na masaa matatu ya kumuombea kila siku masaa matatu lazima uyapate kumuombea yani njia imesha nyooka hivi si yani zimebaki kama wiki mbili hivi mambo yafumuke nataka sasa ile siku ya mwisho ndio kwa mfanyie mtu kiapo kwenye madhabahu hayupo watu wa Mungu ukiamua kutaka kufanikiwa sehemu ngangania hiyo sehemu amen nakwambia ukweli hata kama sio hapa sisemei hapa yes. hata kama sio madhabahu hii lakini madhabahu ambayo unaamini hii madhabahu kuna sehemu nataka niende na hii madhabahu ngangania hiyo madhabahu mpaka uone mwisho wake amina lakini huku leo huku leo huku leo huku leo huku leo 
sababu kuna cost unazipata kumwombea mtu. Kuna cost unazipata kumtengeneza mtu. Sema in the name of Jesus. In name of Jesus. Vita nitaishinda. Vita nitaishinda. Sema majuu. Kuna kitu umejifunza? Cha maana kabisa. Ndio. Halo, leo ukirudi nyumbani utasema kuna kitu umejifunza? Cha maana kabisa. Mpigie bwana Yesu makofi mengi sana. Hayo sema kwa watu wa Mungu, ongeza makofi kwa Mungu wale hai.